Вот. Ну, а там что, корабль ремонтировать надо, у них это самое стенги нету, все плохо, нужно воды набирать где-то, потому что все засрано этой самой, вот этой самой морской водой. Но они берут курс на Галапагосские острова. Угу. Кстати, это единственное кино художественное, которое снимали на Галапагосских островах. Там какой-то заповедник снимать нельзя. Вот. Но они как-то... И угандонты. И угандонты. Ходят. И угандонты, бескрылые альбатросы всякие разные и прочее, прочее. И всякое слово. Заповедник. Вот они плывут на Галапагосские острова, и доктор сразу расправил крылья. Потому что говорит, хо хо Чисто Чарльз Дарвин. Я же буду сейчас там первый натуралист, и все все изучу немедленно. Тут же достал библиотечку, походу, давай там все листать, читать. Все прям хорошо. Сейчас мы это все усмотрим. Они при... доехали они практически до этих Галапагосских островов, и тут раз и штиль. И тут же штиль, ветер молчит, штиль сводит с ума, жара, штиль, ехать никуда невозможно, и вода кончается. И вода кончается да. вот. Ну, и там все... Тухлая причем. Вот. И даже тухлая кончается, любая кончается. Вот там все выхватили геморрой. Старый опытный моряк уже заговорил к тому времени. Uh -huh. У него контузия отошла. Uh -huh. И он давай, значит, значит, сидя в кубричке, пока там все расслаблялись после вахты, говорит, вот смотрите, первый раз наш этот летучий, это же, не, это же говорит, не мог корабль нас тубать найти, а нашел. Uh -huh. И в темноте не мог, а нашел. Это летучий голландец, это черт не корабль. А приманивает его мистер Холлом, потому что две вахты, два раза корабль нашел. А вот сейчас, короче говоря, его вахта была, смотрите-ка ты, человек за борт вывалился, а вот сейчас раз и засуха. Это Иона, сказал он всем. Ну, а так как люди там не просто суеверные, это моряки, моряки, а да. еще и моряки 19 века, которые, в принципе, не образованные, то есть совсем такие, ишь ты, и точно. Иван, как оно все обернулось? Он же нас всех убьет, этот холм. Так. Вот. Ну и дальше попал шагает этот самый мечман, навстречу ему матрос и прямо плечом. Хержак, и вот так вот. А тот и съел, дальше идет. Ну, конечно, все это увидел узорки, под... расил кровь, говорит, ну-ка ты, иди сюда. Вот вы двое взяли его и заперли. Сейчас будем на 8 склянок разбираться. И ему линьками по спине там только выписали. Ром, плеть и, и садомия. Так. Да, когда старый матрос в кубрике всех получал, условно в кубрике, получал всех как там что? Там очень замечательно. Там сидят три юнги, мальчонки из неблагородных. Это пороховые юнги. Им там угу. натурально лет по семь вообще. Вот он там рассказывал, что... Это не знаете, но я вам сейчас все расскажу. Вы только такие все... Ишь ты. Что характерно, там 6-7 лет мальчонкам все с трубками курят. Ну, надо со... Претендуешь? Да. Соответствуй. А очень трогательно. Дальше разбираться нужно. Так, про что он юнгом-то рассказывал? Про черта, про этого. Легенду про Ион он нам рассказал, про морское чудовище и про то, что холом сейчас на них... А Иона это кто такой? Иов, может? Иона, которого сожрал, которого... Кит. Кит. Иов. Иова разве? Конечно. Ну, ну, неважно. Мне так кажется. Короче говоря. Я волнуюсь. Неважно, короче говоря. Вот это вот проклятие uh -huh, на этом uh -huh. мичмане. И на нас-то всех тоже. Из-за чего, собственно, и пнули в итоге. Окончательно потеряв всякое к нему уважение. А он вообще размазня. Ну, и дальше... Мягкий, как говно. Райсел Кроу, да мягко говно так себе вызвал и говорит. Вас пнули. Между прочим, почему вы не спросили с матроса? Я хотел подружиться с командой. би 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 би, -би. Какой, говорит, подружиться? Команда должна тебя ссать в первую очередь. И только тогда с ней можно будет подружиться. Никак иначе. Там это как раз хорошо показано, что это же дикие люди совершенно. Конечно. И они вообще-то должны офицеры просто ссать, как я не знаю что вообще. Иначе они тебя просто выкинут за борт и все. А что с тобой? Как это, кстати говоря, неоднократно и бывало. На баунти. На, например, например, да, на известной шоколадке баунти. Вот такая фигня произошла. И не только там. Кстати говоря, из таких мятежных экипажей, вот на таких вот поуст-шипах, отличные пираты получались. 
прям замечательные. Поэтому матроса ни в коем случае под страхом смерти нельзя было учить там гидрографии, картографии, математики никогда. Потому что если он... Это сволочь. Если он научится, так ты ему нафиг не нужен будешь. Конечно, да. И нельзя было их учить плавать, чтобы они боялись за борт смайнать. Это в книжке это здорово показано, потому что самый обри, он, когда там тихий ход или стоят, где-то он постоянно прыгал с корабля, а плавал его кругом по утрам. Угу. Для бодрости. Да. Ну и матрос только это. Какой же идиот полезет в воду, там же утолуть можно. Да. А этот нет, этот нырял и там плавал. Интересно. Вот. Не знал. Это вот нельзя было их учить. Ничему их нельзя было учить, чтобы они просто от тебя зависели, им без тебя не выжить. Если вы там где-нибудь посреди Атлантики учните Бенс, ну да давайте, выкиньте всех за борт, а как вы дальше поедете? Куда, собственно? Вы паруса ворочать-то все умеете, и вопросов никаких. А местоположение свое вычислить? Ну, как Билли Бонс. Да. С Астролябе и походной <къем> там, да. Словом, поставил на вид этому самому холому. Ну и давай его уже и офицера, давай его поругивать. Типа, что вот так себя ведете, дорогой, дорогой коллега. Вам 30 лет уже, вы могли уже 10 лет быть как минимум лейтенантом. А вы как дурак. А вы как в сундуках. А вы как дурак. Ну и только его этот мелкий, я как-то виадал, просто могу Ну что вы, нормальный же человек. Просто, ну, понимаете, всякое же бывает. Ну, в общем, довели его до того, что он на ночной вахте этому самому... Лорду Блэк не говорит, только вы были ко мне добры, взял пушечное ядро и за борт кинулся. Слабак. И сразу дождь пошел. То есть старичок-то прав был, оказывается. Вот в чем дело. В прошлый раз, когда мы плавали в Англию, я взял с собой твоих лысых священников, понялся шторм, выкинули за борт, и волна улеглась. Священник надо брать, берем обязательно. Да, что характерно, на больших кораблях, где был полковой корабельный капеллан, в случае убытия во время боя личного состава офицерского обязан был взять на себя командование. Ну, типичный зомполит. Знаете, удеваться-то некуда. Так что это было именно, что зомполит. Угу. Но на этом мелком, конечно, никого капитана быть не может. Там вместо этого шаман-старик матрос, который все знает. Все, до колопогоса или не до колопогосов. Там черепуги. Черепуги, да. Обещали, что сейчас найдем самую суровую черепаху и назовем ее Тестудо Обри. То есть черепаха Обри, назовем ее. Пошли тут же все исследовать. Матрос немедленно искать, потому что давай самогон гнать. Ну и уже этот Обри говорит, да черт с ним, с этим Сахероном. Он уже, он уже в Китае, может быть, где угодно мы его просто потеряли. Потому что он у нас быстрее, гораздо быстрее. И, ну а где его искать? Все. Тем более, что у меня приказ был только до Бразилии, а мы уж где? В Тихом океане. Да, мы уж в Тихом океане находимся. И поэтому все на расслабоние. Ах, да, чуть не забыл. На Галапагосты как они попали. До Галапагоста они до Галапагоса. Они уже там рядом находились. Ага. Вдруг озверевший капитан морской пехоты, который, как у нас Дементьев, фанат охотничьего дела, ага. увидел, как наглый альбатрос прямо около корабля куда-то на их крыльях нагло летит. Он немедленно выхватил ружье. Я его сейчас бахнул. И... Разворачивает за альбатросом, бахнул, и прямо в доктора попал. Отлично. Прямо в пузик. Отлично. Да. А у него только фельдшер, который ничего не умеет. Даже по руки просто. Угу, ну и угу. доктор говорит, что на, на, на качающейся палубе мы ничего не сделаем, нужно где-то причаривать. Или я у вас сейчас умру совсем. Ну а без доктора оставаться нельзя, нельзя. И тогда, наконец, сломался этот самый обри и оставил, остановился на голопогосах. Дальше доктор сам себе пулю вынимал, смотря в зеркало. Угу. И только такие все вокруг. Что вы делаете? Что вы делаете? Обезболивание, что ли? Какое обезболивание? Ну, хотя бы Ну, там пол-литра Водки, ну, а если сам себе в пуз с ножом лезешь, пол-литра засасывать никак нельзя. Если пол-литра, то все плохо закончится. Сразу же. Нет, трезвый. Это все вокруг там только это. Свят, свят, свят. Свят, свят. Да, словом, остановились отдохнуть. Ну и пока там доктор, слегка подлечившийся, взял с собой одного матрозера размером с Кинг-Конга и юного лорда Блейкни, который тоже любознательный, они пошли Игона Донтов ловить черепахов, рисовать всяких разных насекомых и прочее. Ну и пока они шлялись по этому самому голопогосу, 
нашли зучка. Собственно, очень красиво сделан. Доктор нашел зучка, который уже у них взлетал на палубу. То есть предупреждая, что слушай, рядом. Угу. Такой, о, сучок такой. Сучок там крылышка. А на горизонте. А на горизонте. Ну, вот, собственно, и поохотились. Как ну сказали и бы в старом переводе. Твою мать! Святое дерьмо! Владарский. Срать господня. Словом, пришлось выбрасывать все эти самые находки, так как доктор нездоров, пришлось ему на плечи Кинг-Конгу прыгать, и он только там это с воплями побежали. Как они сказали, мы отошли на 10 миль, это же 16 километров. 16 километров бегом по этим камням. Тут по асфальту ты не больно пробежишь 16 километров. Пешком-то не все пройдут, так тебе скажу. Да. Я вот во время очередного пароксизма занятий спортом десятку бегал. Уже не просто, прямо скажем. Я помню, мне когда было лет 18, я десятку бегал вообще вот так. Не замечая. Не, не замечая. А сейчас что-то уже как-то не очень. Ну, а по каменям ты давай пробеги. Тем более, что мы только что туда пешком прошли. Угу. А теперь обратно бегом. Серьезная нагрузка. Тем более, что все моряки очень плохо бегают, так как им негде. Да и незачем. Они такие в раскорядку. Словом, добежали. 